হ্যালো এভরিওন আমি পাফেল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গণিত অলিম্পিয়াড টিউটোরিয়ালে আজকে আমি বিগত বছরের একটি প্রশ্ন এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এখন আমরা যে প্রবলেমটা সলভ করব এটা খুব বেশি রকমের সহজ একটা প্রবলেম না এই জন্য আমি উপরে লিখে রেখেছি নট ভেরি ইজি প্রবলেম তো আমরা শুরুতে প্রশ্নটা দেখি এটা দুই হাজার সালে হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরির সাত নম্বর একটা প্রশ্ন ছিল একটি হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড দাবা বোর্ডের একদম নিচের শাড়িতে বাম দিক থেকে পঞ্চাশতম ঘরে একটি সৈন্য রাখা হলো এই সৈন্যটি বিশ বার চালা হলো তাহলে ওই দাবা বোর্ডে সর্বোচ্চ কতগুলো ঘর আছে যেগুলো সৈন্যের গতিপথে পড়তে পারে এর বাইরেও কিছু কথা আছে লিখলে অনেক বড় হয়ে যাবে তাই কথাগুলো আমি মুখে বলি একটা সৈন্য যারা দাবা খেলতে পারি তারা জানি যে সৈন্য তিনভাবে চলতে পারে হয় উপরে সোজাসুজি অথবা উপরে ডান দিকে কর্নারে অথবা উপরে বাম দিকে যখন কোনো কিছুকে সে কাটে কোনো অন্য কোনো গুটিকে তখন হচ্ছে কোনাকোনি যায় আর নয়তো সে সোজাসুজি যায় অর্থাৎ আমি যদি একটু বক্স একে দেখানোর চেষ্টা করি এরকম আমার যদি এই পজিশন একটা সৈন্য থাকে তার চলার পথ হয় এই কর্নারের উপরে অথবা উপরে লেফট কর্নারে অথবা সোজা উপরে অর্থাৎ তার ইনিশিয়াল পজিশন থেকে তার উপরের দিকে পজিশন হবে তিন রকমের এই ইনফরমেশনটা দেয়া আছে আমাদেরকে বের করতে হবে যে বিশ বার চালার পরে তার গতিপথে কতগুলো ঘর পড়তে পারে তো এই প্রবলেমটার বেশ কিছু ভুল সলিউশন আছে যে সবাই কিভাবে চিন্তা করতে ভালোবাসে তো আমি বেশ কিছু ভুল সলিউশন নিয়ে প্রথমে আলোচনা করি সবার মাথায় যেটা আসতে পারে প্রথমত সেটা হচ্ছে প্রথম পজিশন থেকে উপরের দিকে তিনটা ঘর যায় তার মানে প্রত্যেকবার যদি তার তিনটা করে অপশন থাকে তাহলে বিশ বারে তার ষাটটা অপশন হবে এটা হচ্ছে একটা প্রথম মিস্টেক যে আমরা আসলে এভাবে করে কাউন্ট করলে অনেক বড় রকমের একটা ভুল হবে কারণ আমরা বিশ বার যোগ করে ফেলছি এই কনসেপ্টের প্রবলেমটা সলভ করা যাবে না এই কনসেপ্টটা কেন সলভ করা যাবে না তার জন্য একটা এক্সাম্পল দিই আমি যদি বলি যে আমি যে লোকেশনে আছি সেই জায়গার নাম হচ্ছে ঝাউতলা কুমিল্লা কান্দিপাড়ে ঝাউতলায় আছি তো ঝাউতলা থেকে আমি মনে করি রাজগঞ্জ যেতে পারি তিনটা রাস্তা ধরে এ বি এবং আরেকটা রাস্তার নাম দিলাম সি এবার রাজগঞ্জ থেকে ধরে নিলাম চকবাজার যেতে পারি আরও তিনটা রাস্তা ধরে ওয়ান টু থ্রি তাহলে কোশ্চেন যদি করা হয় যে ঝাউতলা থেকে চকবাজার যেতে চাই কয়টা ভিন্ন ভিন্ন রুটে যাওয়া যাবে অ্যান্সার কিন্তু থ্রি প্লাস থ্রি ছয় হবে না এটা নিয়ে আমি বিন্যাস সমাবেশের একদম শুরুর দিকে টিউটোরিয়ালগুলোতে বলেছি আপনার ছেলে একদম প্রথম টিউটোরিয়ালটা দেখলে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে তাও আমি আর একটু বলছি এখানে আমি এ পথে যাওয়ার পরে তিনটা অপশান পাবো বি পথে যাওয়ার পরে আরও তিনটা অপশান পাবো সি পথে যাওয়ার পরে আরও তিনটা অপশান পাবো অর্থাৎ টোটাল নয়টা অপশান পাবো অর্থাৎ অপশানগুলো কিন্তু গুণ হয় তার মানে এটা হচ্ছে আমার বেসিক কাউন্টিং প্রিন্সিপালের মধ্যে যে কখন গুণ হবে সেটার প্রিন্সিপালটা তাহলে এখানেও কিন্তু অনেকে এই কনসেপ্ট ইউজ করে যে প্রত্যেকবার যেহেতু তিনটা করে যদি অপশন থাকে তাহলে প্রথম মুভে যদি তার তিনটা অপশন হয় তিনটার প্রত্যেকের জন্যই আবার তিন এই প্রসেসে সলভ করতে থাকলে দ্বিতীয় ঘরে আমার সলিউশন আসার কথা নয়টা তার মানে বিশ বার যদি চলে থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি থ্রি টু দি বার টোয়েন্টি এটা অ্যান্সার হওয়ার কথা আসলে এই প্রসেসেও সলিউশনটা হবে না এক্সাক্টলি কারেক্ট যে সলিউশনটা হবে সেটার জন্য আমাদেরকে আগে একটু চিত্র এঁকে নিতে হবে তারপরে আমরা অ্যাপ্রোচ করি আমি ধরে নেই সৈন্যটি যেটাকে আমি পি দ্বারা প্রকাশ করছি অর্থাৎ পন এটা একদম এই পজিশনে আছে তাহলে সেকেন্ড পজিশন তার এই ঘরে হতে পারে অথবা এখানে হতে পারে অথবা এখানে হতে পারে তার মানে দ্বিতীয় ধাপে তার তিনটা ঘর এবার এই তিনটা ঘরের জন্য পরবর্তীতে কিন্তু তার নয়টা অপশন হওয়ার কথা হ্যাঁ নয়টা অপশন হওয়ার কথা সত্যি কিন্তু আমরা একটু দেখি এই ঘরের জন্য কোন নয়টা হবে এখানে একটা হবে এখানে একটা হবে এখানে একটা হবে এবার মাঝখানের পজিশনের জন্য যখন আমরা কাউন্ট করব তার যে তিনটা অপশন আছে তার মধ্যে দুইটা কিন্তু অলরেডি ফিল আপ তার মানে আগের এই যে ঘরটা ছিল তার জন্য কিন্তু এই দুইটা ঘর আমরা পেয়েছি তার মানে নতুন করে কিন্তু এই ঘরগুলো পাচ্ছি না নতুন করে আমি শুধু এই ঘরটা পাচ্ছি মাঝখানেরটার জন্য এবং সবার বামেটার জন্য তিনটা ঘর হবে এটা এটা এবং এটা কিন্তু আমি কিন্তু নতুন করে নয়টা ঘর পাচ্ছি না নতুন করে ঘর পাচ্ছি পাঁচটা এবং পাঁচটার পরে যখন আমি উপরের দিকে অপশনের কথা চিন্তা করব তখন কিন্তু নতুন করে পনেরোটা পাবো না আমি পাবো এই পাশ থেকে শুরু করে একটুক পর্যন্ত অর্থাৎ আমি একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে প্রত্যেকবার দুইটা দুইটা করে অপশন বাড়ছে তার মানে এখানে ছিল তিনটা এখানে পাঁচটা এখানে সাতটা তারপরে হবে নয়টা এভাবে করে টোটাল বিশ বার যদি চালা হয় তখন মোট পজিশন হবে কি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গতিপথের মধ্যে প্রথম অবস্থানটাও কাউন্ট করতে হবে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এক এখন একের পরে আরও বিশ বার তাহলে কিন্তু এখন আমার 
क्वेश्चन एट सोल्यूशन क्योंकि अलमोस्ट कर फेले क्योंकि एक धारा पे गे धार सबगल पदे मान जो कर ले जो रेजल्ट आसेंट है यार अन्सार अर्थात हमें पा वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस ये करते करते टोटाल एकुश बार कारण एक बदे और बीस बार एन पदगुलो के इन जेनारे प्रकाश करते टाइस एन माइनस वन द्वारा कारण एनर व्यलू जो वन तक वन आसे एनर व्यलू जो टू थ्री आसे एनर व्यलू थ्री हम फाइव आसे अर्थात हमारे एकुशतम पद है टू इंटू टोटी वन माइनस वन अर्थात आमा के टोटाल बयाल्लिस विग एक एकचल्लिस पर्त जोग करते हैं एक थे एकचल्लिस पर्त जो कर ले जोगफल जो है सेटाई है अन्सार एन जोगफल कर एक मजार बेपार आज है जान जरा जानो ना तारा जिन्हें से एक थे शुरू कर बीजोर संख्यक अर्थात एक तीन पाँच सत यकगल जदि जोग करी तालोले जोगफल है जोतम पद पर्त जो कर तर वर्ग जेमन एक ख्याल कर देखी एक आठ तीन जो कर ले चार चार के बोलते परि टू स्कोयर एक जो तीन जो पाँच अर्थात पाँच आठ तीन आठ एक नय आस नये बोलते थ्री स्कोयर अर्थात जोटा पद तकोयर एकुशा टर्म जेहतु हमारे जो करते हैं तेल एट अन्सार है एकुश स्कोयर और एकुश स्कोयर मान हम चारश एकचल्लिस तेल ये प्रब्लेम अन्सार हो चार एकचल्लिस भिडियो कम लेगे ता कमेंट सेक्शने जानवें जो भलो लेगे थे अपन फ्रेंडर सबसे शेयर करबें अवश्य लाइक देवें भिडियो और गणित अलिम्पियाडर यह भिडियोगो छाड़ाओंच एस सी परीक्षार्थी बे कि भिडियो आज है जमन बन्या समावेश सम्भव्यता क्योंकुलस ट्रिकोनमिति और बे कि टपिक आगू अपा देखते आशा कर सब भलो लागे सबाई भलो थकबें असलम